こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。皆さんは三つ目の豚餅って知っていますか産後、お乳の出が良くなるようにと、栄養のある豚餅をお産をしたお母さんに食べてもらうという、主に関東で行われている昔からの慣習です。産後3日目に食べるので、三つ目の豚餅とか、三日豚餅と言うそうです。昔は山陰で食事としてボタ餅が出されることもあったそうですよこの三つ目のボタ餅は普通のボタ餅と違ってとっても大きいのが特徴ですこの度毎日ご飯の編集担当が無事に赤ちゃんを出産したので甘党な彼女のために三つ目のボタ餅を作ることにしました以前おはぎの作り方の動画もアップしているので作り方が気になる方はぜひそちらを見てみてくださいね今回はこの巨大な三つ目のボタもちと梅、青のり、きなこ、黒ごまのおはぎを用意しますは手軽に井村屋さんのこしあんを使いますこしあんを使ったのは編集担当からのリクエストですねこれだけの大きさなのであんこもたっぷり使いますよ上からラップをかけてあんこを広げていきます巨大なボタもち、迫力がありますよねさらにあんこを追加しますす自分で作ると思う存分のあんこを楽しむことができていいですよね。こうやって普通のボタもちと比べると大きさがはっきりわかりますよねお重にもいろいろなボタもちを作って詰めましたよピンク色のボタもちは梅酢を使って作りました梅酢をもち米に混ぜるだけで可愛いピンク色になりました梅の風味、酸味とあんこの甘さがぴったりでとっても美味しかったので梅酢のある方はぜひ作ってみてくださいね梅と青のりには中にあんこが入れてあります青のりのボタもちは関東ではあまり馴染みがないけれど西日本ではよく食べられるそうです甘い味ばかりなので青のりの風味が爽やかでとっても美味しいですよ大きな豚餅は食べやすい大きさに切って食べます食べきれない分は切って一つずつラップに包んで冷凍すれば電子レンジで温めて美味しく食べられるので安心してくださいねみんなおはぎ、ぼたもちが大好きなのでこの日は心ゆくまでおはぎを楽しむことができましたこんな出産祝いもなかなかいいですよねそれでは今日の動画はここまでです最後までご覧いただきありがとうございました次回の動画もまた見てねー